A função do sistema respiratório é obter oxigênio e eliminar gás carbônico. Na inspiração, o músculo do diafragma se rebaixa e o ar carregado de oxigênio é sugado pela boca ou pelas narinas, passa pela faringe e atinge a membrana da epiglote. A epiglote abre-se para a passagem do ar, que segue pela laringe, traqueia e pelos brônquios até os pulmões. Nos pulmões, o ar chega aos alvéolos. O oxigênio do ar atravessa suas paredes e penetra na corrente sanguínea. Ao mesmo tempo, o gás carbônico produzido por todas as células do organismo penetra nos alvéolos. Inicia-se o processo de expiração. O diafragma e os pulmões se contraem e o ar é expulso, eliminando o gás carbônico. O sistema digestivo é formado pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. O processo de digestão começa na boca, com o um alimento sendo triturado e misturado à saliva, que é produzida pelas glândulas salivares. Já transformado em bolo alimentar, o alimento passa pela faringe e entra no esôfago, que se contrai esmagando e empurrando o alimento em direção ao estômago. Os movimentos de contração do estômago ajudam a triturar e a tornar o bolo alimentar homogêneo. O suco gástrico é misturado ao alimento e desintegra suas fibras. O líquido espesso em que se transformou o alimento segue para o duodeno. A vesícula biliar se contrai e injeta no duodeno a bile produzida pelo fígado. O pâncreas produz um suco que termina o processamento das gorduras. No intestino delgado, o alimento já está fragmentado em compostos químicos, nutrientes que são absorvidos pela parede intestinal e passam para a corrente sanguínea. No intestino grosso, a água, os minerais e algumas vitaminas são absorvidos. A massa que não foi absorvida pelo organismo é eliminada pelo ânus.